Valla şimdi efendim artık genelde söylemek lazım. Türkiye hukuk sistemi deniyor. Hukuk herkes arıyor. Siz nasıl değerlendirirsen değerlendir. Diyeceğimiz bir şey yok. Karar vermişsiniz. Saygı duyuyoruz. E, Pazar günü yönetim kurulu toplantısı yapılacak. E, bu karar karşısında tüzüğün gereği konuşulacak. Bir çizler geçirilecek. Açıklama yapılacak. Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi bu işi bizim resmi tarafımız. Özür tarafını sorarsanız ben gönlümüzde Sayın Başkanımı Efsane Başkan ilan etmişimdir. Bunu Yüksek Divan Kurulu'na da götüreceğim. Ayın 25'inde Yüksek Divan Kurulu var. Bakalım onutsal başkan unvanını alıp kendisine takdim edeceğiz. Yani evet. üzgünüz yani. Efendim, bu, tabii... iş, bu, bu, bu iş bu boyutlardaki iş değil kardeşim. Anlıyorum. Değil. Bu 25'indeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında Sayın Başkan'a, Sayın Aziz Yıldırım'a onursal başkanlık e, payesi mi verilecek? E, ve böylece aslında onun e, başkanlığı fiilen bitecek ama sembolik olarak sonsuza kadar sürecek. Bu anlama mı geliyor? Aynen öyle efendim. Anlıyorum. Anlıyorum. E, peki e, bu davada Fenerbahçe'nin farklı bir e, karar çıkartma e, girişimi e, böyle bir talebi olduğunu biliyoruz. Sizin öngörünüz nedir Sayın Günay? Gerçekten e, bu dava yenilenebilir mi? Fenerbahçe ya da e, ilgili yöneticiler, as başkanlar, sayın başkan e, bu Şimdi cezadan efendim, kurtulabilirler bakın, mi? Artık mesele e, şeyden çıktı. Şimdi Fenerbahçe'ye hüküm ifade etmedik diyorlar. Aziz Başkan'a veriyorlar. Hı hı. Diğer bir tarafta Fenerbahçe diyorlar. Aziz Başkan Fenerbahçe'nin başkanı da olduğu için de razı deniyorlar. Hele şu gerekçeli kararı bir açıklasınlar da bakalım neymiş. Değil evet. mi efendim? Yani bu lafla olmuyor bu. Efendim siz Sayın Başkan'la Sayın Aziz Yıldırım'la az önce bahsettiğiniz konuyu görüşme şansı elde ettiniz mi? Dün akşam Aynen efendim görüşmedim. Sayın Başkan'ın yurt dışına dönecek. Anlıyorum. Ee, Sayın Başkan'ın tasarrufuyla ilgili olarak e, herhangi bir öngörünüz var mı? Yani siz onursal başkanlık e, teklif edeceksiniz ona. E, bu durumda Sayın Yıldırım'ın tutumu ne olabilir? Ters bir şey olacağını tahmin etmiyorum efendim. Anlıyorum. Peki Sayın Yıldırım ne zaman dönecek? Bu konuda bir bilgi var mı? Sayın Hafta Günay? içinde gelecektir. Hangi gün olduğu belli mi? Hayır efendim o da yarın belli olur. Pazar Anladım. hep yarın diyoruz yarın pazar. Pazar sesi belli olur canım. Ama Hı. hafta içi kesin olarak gelecek değil mi? Yani yani. Herhangi bir şey yok tutuklama yok şu yok bu yok. Niye yani kardeş? Evet. Olsa da ne olacak yani? Zaten Sadece kendisi dün böyle bir açıklama gitti. yaptı. Evet canım. Evet. E peki süreç nedir? Yani Fenerbahçe yeni başkanlığı, başkanlık seçimini ne kadar süreçte yapacak? Ne kadar bir süre içerisinde yapacak? Ve mevcut yönetimden bir başkan adayı çıkma olasılığı nedir size göre? Bakın şimdi bunların hepsi erken. Hı hı. Ancak Pişin söyledi, dün de söyledi. söyledi. Ee, bakın bize kesin kararın <gülüyor> infaz sancılığı tarafında yollanması lazım. Bu geldikten sonra Bizim süremiz başlar. Başkanlık süresi başlar. Ondan evvel Aziz Bey'in kişisel bir takım halen hukuk devleti dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde müracaat edilen yerler var. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Bunlar sonuna kadar kullanmak lazım. Ve biz Anladım. bunlar sonuna kadar da kullanılması için başkana destek vereceğiz. Sayın Yüray, son soru. Bahsettiğiniz gerekçeli karar ne zaman gelecek? Hafta başı itibariyle mi gelecek Fenerbahçe? Onu bilemem ki şekerim. Beşinci daire gelecek Ankara. Peki. Tabii. Ee, sizin öngörebileceğiniz bir durum değil. Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kulübü Başkanı Sayın Yüksel Güray. Efendim çok teşekkür ederim. Ben Tekrar teşekkür geçmiş ederim. olsun. Ben teşekkür ederim.